20 лет я смотрел каталоги польские, польское оборудование, и мечтал. Без гранта я это оборудование не купил. Поэтому на старость лет, можно сказать так, сбылась мечта идиота, что я купил это оборудование, любуюсь и постараюсь его запустить в дело. С грантом получилось осилить и бак для купажирования меда, и мини-фабрику для наполнения банок душистым продуктом. С профессиональной техникой оказалось куда проще работать с большими объемами. В прошлом году пасека Владимира Ильича принесла урожай в 5 тонн. Бренд «Небесная роса» тамбовским сладкоежкам знаком мало. А вот в Сарове и Нижнем Новгороде мед Жукова на прилавке долго не застаивается. Секрет в качестве лакомства. Оно, кстати, позволяет готовить десерт особым способом. И хотя состав не отличается от обычного, реализуется крем-мед пока туго. Кремовалка нужна для получения крем-меда. Но крем-мед у нас в стране не прижился понятия. Ну, культура населения. Народ не подготовлен к этому. То есть думают, что это какой-то не, не Да, правильный. думают они, что не натуральный продукт. А это многие пчелоды пытаются получить крем-мед там сбивание меда, электродрелью и так далее. Это не есть правильно. Правильно вот такие вот вещи вот. Сегодня Владимиру Жукову 68. Половину своей жизни, а это три десятка лет, Владимир Ильич посвятил полосатым трудягам. Говорит, мол, все, что у него есть, принесли они на своих лапках. Но это, конечно же, шутка. Как ни крути, весомая доля успеха зависит от трудолюбия и смекалки хозяина пасеки. На стационаре около дома пасека предназначена для развития, для стройки рамок, для вывода получения молодых маток, вот, стройки вощины. Потому что мы продаем много пчелопакетов и рамки востребованы. Здесь же семьи, как говорится, боевые, они почти собраны уже на медосбор. Медосбор в этом году в нашей местности немножко задерживается, но числа, наверное, с 12 июля он пойдет. Образцово-показательную ферму пасечник не прочь показать гостям. Вот, например, идеи экскурсии для школьников Владимир Ильич вынашивал очень долго. И вот сегодня, как никогда, оказался близок к ее воплощению. Специально для этой цели подсмотрел у американцев конструкцию наблюдательного улья. Теперь он, словно живое пособие, открыт для изучения умных насекомых. Вверху мед этого года. Это расплод пчелины, печатный уже расплод. Им стало тесно. Поскольку им стало тесно, я их запускаю секции взаимосвязаны между собой отверстиями. Все. Вот, я их запускаю во вторую секцию. Вот они начали работать во второй секции. Понравилось Обалдеть. Вот детям надо показывать, детей оторвать от планшетов, от кнопок. Здесь же можно преподать младшему поколению урок истории родного края. Разумеется, Еще тоже через призму пчеловодства. И... Грушка изобрел медогонку. А как изобрел медогонку? Послал сына в сетке с полурамкой домой. А он баловался дорогой, крутил сетку. И мед вытек. То есть вмешалась здесь центробежная сила. И первую медогонку он демонстрировал в 1865 году на съезде пчеловодов. Просветить наш герой готов не только школьника, но и взрослого. Вот вы, например, знаете, сколько сортов меда можно получить на Тамбовской земле? Подсказываем. Правильный ответ – три. Когда идут репортажи, что на Покровскую ярмарку Тамбовские пчеловоды привезли там 40 сортов меда, не бывает 40, не бывает 30, и насчет 20 даже разговора не может быть. Насчет десяти мы будем долго спорить. Я вырос на цветочном меду. Я считаю, он самый вкусный, самый полезный, потому что это разнотравие, это палитра богатая. Недавно большой опыт и широкие познания отрасли помогли Владимиру Ильичу стать во главе Тамбовского областного общества пчеловодов. Мы фанатики пчел. Но сейчас у нас две проблемы. Первая, конечно, гибель пчел. И вторая проблема – это сбыт меда. За границу наш мед не проходит, потому что поля обрабатываются пестицидами и инсектицидами первого второго класса опасности. По этим показателям не проходит. Во-вторых, у нас проблема с лабораторием. В прошлом году мор пчел был зафиксирован в пяти районах. В этом сезоне пострадал только Петровский район. А это значит, что пробить стену непонимания между аграриями и пчеловодами у руководителя общества уже получилось. Марина Корякина, Дмитрий Наякшин, Ольга Кириллова. Область новостей.